திராவிட தலைவனே நூற்றாண்டு நாயகனே வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 சினிமா விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப ஜனரஞ்சகமான ஒரு இயக்குனர் தான் என் கூட இருக்காரு அதை விட அவருடைய நடிப்பும் ஜனரஞ்சகமா இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா காமெடி ஆக்ஷன் அப்புறம் ரொமான்ஸ் எல்லாமே வந்து இவருடைய படத்துல வந்து ரொம்ப தூக்கலாவே இருக்கும் அது இயக்குனரா இருந்தாலும் சரி நடிப்பா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மிகப்பெரிய சான்று வந்து தலைநகரம் ஒண்ணுதான் ஏன்னா அந்த படம் வந்து வெளியாகி எப்படி எல்லாம் வந்து ஹிட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நைன்டீஸ் கிட்ஸா எனக்கு பின்னோக்கி போறப்ப தலைநகரம் அப்படியே கண் முன்னாடி வந்துட்டு போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு திரும்பி தலைநகரம் டூ செம்மை வெளியாகிட்டு <laughs> 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 ஏன்னா இது ப்ரீவியஸாக இருட்டு பண்ண ஒரு இருட்டு பண்ணும்போது ஒரு வெற்றி படமாக அவருக்கு கம்ஃபர்ட் இல்லாத ஒரு சான் ஜானர் அது அந்த ஆறுங்கிறது பட் அதே வந்து அவர் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் நல்ல ஒரு விட்டாக நான் படமாக அமைஞ்சிது அப்படிங்கும்போது ஒரு டைரக்டர் ஹீரோ ஆர்டிஸ்டாக வரும்போது ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அவர் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவர் இந்த தலைநகரம் டூ பண்ணலான்னு சொன்னோடனே உடனே நான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் தான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி இந்த கதையை நீங்கள் கேளுங்க கேளுங்கட்டு ஷூட்டிங்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும் தான் கதை கேட்டேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு மெட்ராஸை வந்து வெவ்வேறு பகுதியில் ஆள்கிட்ட இருக்கிற சம்மந்தம் இல்லாத நாலு டான் இவங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பழைய ரவுடி ஒரு சின்ன ஒரு நாய்க்குட்டியோட பிரச்சனையில் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி வேறு மாதிரி மாறுதுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பட்டாம்பூச்சின் சிறை அசைப்பில் வந்து புயலே உருவாகும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி பிரச்சனை வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறுதுங்கிறத ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருந்தார் ஸோ அப்படி தான் தலைநகரம் டூ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே இந்த ரைட்டு அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் கேரக்டர் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நான் செம்மையாக அந்த ரைட்டு கேரக்டரை தலைநகரமில் செம்மையாக ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வடிவமைச்சிருப்பாங்க இதில் எப்படி ரைட்டு வந்து கம் பேக் கொடுத்துருக்காரு இல்லை ஆக்சுவலாக கதையாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கு எந்தவித சம்மந்தமும் கிடையாது கதையா எந்த வித சம்பந்தம் கதையா சம்பந்தம் இல்ல டைரக்டர் இது கேரக்டராவும் சம்பந்தம் இல்ல இன்ஃபேக்ட் யூடியூப்ல ஒரு பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் வச்சு அவங்களே ஒரு கதை பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் சுட்டு கொள்ளுவாங்க ட்ரெய்லர்ல ஒரு பாடி தூக்கி தனியில் எழுதுறாங்க ஸோ அந்த ரைட்டு தூக்கி தனியில் எழுதுறாங்க அப்புறம் பார்த்தா ஆஸ்பத்திரியில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவர் வராருன்ட்டு இது நல்லா இருக்கு அடுத்த படத்துக்கு அடுத்த படத்துக்கு ஒரு கதையா வச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு பட் உண்மையை சொல்ல போனால் தலைநகரம் ஒன் அண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா கதையாக எந்த ஒரு சம்மந்தம் இல்லை அதோட பின்புலம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ரவுடின்னு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டாங்க அந்த ரவுடிக்கு அந்த ரைட்டுங்கிற ஒரு பேர் அந்த கேரக்டர் செஷன் நல்லா இருக்கும் டைரக்டர் ஃபீல் பண்ணார் அப்படி தான் வந்து சொல்லிய இது டோட்டலி வந்து ரெண்டு பேர் வெவ்வேறு படங்கள் டைட்டிலும் அந்த ரைட்டும் தாண்டி மற்றபடி டைட்டில் அந்த ரைட்டுங்கிற பேர் பேர் அதை தாண்டி ஓகே உங்களுக்கு எப்படி புதுசாக இருந்துச்சு இந்த ரைட்டை பார்க்குறப்போ இல்லை எனக்கு ரொம்ப என்னென்னா நான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கம்ஃபர்ட் சூனில் தான் நடிப்பேன் அது என்னென்னா ஒரு பெரிய நான் கெட்டப் போட்டதெல்லாம் கிடையாது அது மாதிரி ஆக்டிங் கூட எனக்கு என்ன எனக்கு இந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு அவுட் ஆஃபே பண்ணி கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு என்ன அந்தந்த இப்போ நான் என் டைரக்ட் பண்ணும்போதே என் படத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ணால் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லணும்னு இல்லையே எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் டைலாக் டெலிவரி மாடுலேஷன் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே இருக்கும் 
ஸோ நான் நடிக்கும் போது அப்படி தான் இருப்பேன் எல்லா வட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோடய இயல்பான ஒரு விஷயமாக தான் பண்ணியிருந்தேன் முதல் தடவை இந்த படத்தில் தான் என்னை போட்டு இவர் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டாரு டைரக்டர் என்னென்னா ஒரு அந்த கெட்டப் மோர் கொண்டு நான் எப்படி நடக்கணும் எந்த அளவுக்கு பேசணும் திரும்புகிற திரும்புகிற ஸ்டைல் கூட எவ்வளோ ஸ்பீடாக திரும்பணும் அதாவது தலையில் இருக்கிற ஒரு முடி கூட எந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு அவர் நுணுக்கமாக பார்த்து பார்த்து இந்த படத்தில் பண்ணார் ஸோ முதல்ல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எனக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னடா இது ரொம்ப இப்படி ஒவ்வொன்றா சொல்லிருக்காரு போக போக பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த படத்து மேலே அந்த அந்த கிராஃப்ட் மேலே அவருக்கு இருக்கிற ஆர்வம் தான் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ எனக்கே அந்த படத்தில் என்ன பார்க்கும்போது புதுசாக இருந்துச்சு அந்த கெட்டப் ஆகட்டும் அந்த அது அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட விதம் ஆகட்டும் என்னோடதுக்குறேன் <laughs> இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது அதுவும் ஒரு ரவுடி படம் இன்னும் ஒரு ரவுடி பேஸ் பண்ண படமா இருக்கும் மற்றபடி அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இன்னொன்று முக்கியமா சொல்ல போனா தொட்டி ஜெயால எனக்கு தெரிஞ்சு பேசிக்கான விஷயமே அந்த ஹீரோயின் மேல ஹீரோ கேட்கிற லவ் தான் இதுல லவ் ட்ராக்கே கிடையாது இந்த படத்துல லவ் ட்ராக் இருக்கு ஆனா வந்து அது அது அதான் வந்து மெயின் ட்ராக்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு அது ஒரு துணை கதாபாத்திரம் மாதிரி அந்த லவ் ட்ராக் வரும் ஒளிய மெயின் விஷயங்களே வேற ஓகே தென் நாய்சேகர் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறோம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நாய்சேகர் ரிட்டன் ஒரு படம் வந்து வடிவேலுக்கு வந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே தலைநகரம் தான் அந்த கேரக்டர் பேர் எந்த அளவுக்கு ரீச் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் இந்த படம் வர்றப்போ அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்திருக்கோம்ல கேட்டிங்களா காமெடி ட்ராக்னு யாராவது இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது டைம் சேஞ்சஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா அது முதல்ல தலைநகரம் வந்த அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா படத்து படம்னா அதில் வந்து எல்லாமே ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இப்போ தாலி எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஒரு காமெடி இருக்கணும் ஆக்ஷன் இருக்கணும் எமோஷன் இருக்கணும் லவ் இருக்கணும் சென்டிமெண்ட் இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டம்லாம் இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஒரு கா ஒரு கண்டென்ட் ஒரு மெயின் சென்டர் பாயிண்ட் என்னென்னா அதை நோக்கி தான் கதை படத்தை நோத்தணும் இல்லை இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்டாக தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அது ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துகிட்டு ட்ராக் என்ன அதை நோக்கி தான் போகணும் மேபி கமர்ஷியல் படம் வேற கமர்ஷியல் படம் நான் அந்த அரமணி மாதிரி படம் பண்றேன் இப்போ விஜய் படம் பண்றாருன்னா அந்த மாதிரி படங்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட் தேவை மற்றபடி மற்ற படங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேர்கோட்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இப்ப படம் பாக்குற ஆடியன்ஸ் அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான படத்துக்கு வந்து ஹியூமர் வந்தா அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கிரீன் பிளே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நடக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சலிப்பு பிளாக் மாதிரி வந்துச்சு அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் ஒன் இயர் ஒரு டூ டூ இயர்ஸ் பிரேக் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன் பட் நான் பிரேக் எடுக்கலாம் பட் என்னென்னா ஒரு ஒரு என்னை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் ஃபேமிலிஸ்லாம் இருந்துச்சு என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க டெக்னீஷியன் ஃபேமிலிலாம் ஸோ ஐ ஹவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் தம் அப்போ நான் வந்து ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணேன் அப்போ வந்து சுராஜ் வந்து அவர் என் கூட இருந்தார் என் கூட பிறகு தம்பி மாதிரி அவர் 
அவருக்காக நான் ஒரு படம் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து தலைநகரங்கிற ஒரு ஐடியா ஆரம்பித்தோம் தலைநகரத்தில் ஒரிஜினல் நான் நடிக்கிற மாதிரி இல்லை வேறு ஹீரோஸ் தான் சொல்ல முடியுமா யாருன்னு யாருன்னு சொல்ல முடியுமா சார் இல்லை அதுக்கு அடுத்த காரணத்தை சொல்லணும் ஏன் சொல்கிறேன் ஏன் நடிக்கலான்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பேர் கேட்டாக்கோ நான் சொல்கிறேன் ஓகே டன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆஸ்கர் வச்சுருந்தேன் சார் தான் வந்து முதல்ல வந்து இன்வெஸ்டாக வந்து அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஆனார் ஓகே அவர்கிட்ட அந்த ஒவ்வொரு ஹீரோ சொல்லும் போதும் என்ன சார் இவர் மார்க்கெட் அவுட் ஆகி போச்சு என்ன சார் இவர் வயசு ஆகி போச்சு வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார் ஸோ இப்படி அந்த மூணு ஹீரோ வேணான்னு சொல்கிறதுக்குள்ள ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு மாதம் விட்டேன் ஏன்னா ஒரு ஹீரோட்ட பேசி அவங்கள கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க டேட்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் சார்ட்ட போய் சொல்லுவோம் அவர் வேணான்றவர் இப்போ இன்னொரு ஹீரோ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ தான் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் நானே நடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஆஸ்கர் சார் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்ட்டார் அந்த சாய்ஸ் சொன்னது சிராஜ் இது சுந்தர் சிங் நீங்களே நடிங்க அப்படின்னு சொன்னது இல்லை 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 அப்போ ஒரு ரிலேட்டிவாக எல்லாம் ஒரு கம்பெனி டிசிஷனாக இருந்துச்சு அது சரியாக இப்போ ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அது ஒரு ஆனால் எனக்கு முடிவு பண்ணோம் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணலாமா வேணாமா பண்ணலாம் வேணாமா எல்லாருமே பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க அப்படி இருக்கு இப்போ இந்த மூணு பேர் பேர் சொல்லிட்டா வேண்டாமா சரி வேண்டாம் நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன் தனியா கேட்டுக்கிறேன் தனியா கேட்டுக்கிறேன் சரி குஷ்பு மேம் அப்பா எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க எதா இருந்தாலும் ஓகே அவங்க ப்ரொஃபஷனலா ப்ரொஃபஷனல் பொறுத்தவரை அவங்க வந்து நான் எடுக்கிற எல்லா டிஷன் கரெக்டாக இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் எதா இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் இந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எஸ் நோன்ட்டு அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் நான் சொல்லும்போது அவங்க உடனே கோவா ஆகிட்டு தான் சொன்னாங்க ஓகே உங்களுக்கு அந்த முழு ஹீரோவாக திரையில் பார்த்தது எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன கேரக்டர் கேமியோ வந்து முறைமாமல்லேருந்தே பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அது மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஆனால் வந்து அந்த ஹீரோவாக பார்க்குறதுன்னு இருக்குல்ல ஸ்க்ரீனில் அது வந்து அது ஒரு இயக்குனராக இருந்துட்டு நம்மளை நம்மளா நம்மளை பார்க்குறப்போ அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் டென்ஷனாக தாங்க இருக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் நடித்த படங்களை வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன் அவ்வளோவா ஏன்னா அது டென்ஷனாகவே இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஐயோ அது என்ன இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணிக்கலாமா ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் தலைநகரம் ரிலீஸ் ஆன போது நான் ஊரில் இல்லை ஃபாரின்ல இருந்தேன் நானே என் ஒய்ஃப்லாம் ஆல் இண்டியாவில் இருந்தோம் என்னை பொறுத்தவரை சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன பண்ணிட்டேன் நம்மலாம் நடித்து நான் மூஞ்செல்லாம் ஆடின மக்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அந்த படம் ஓட போகிறது இல்லை நம்ம உடனே சேஃப்டிக்கு அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சுக்கணுன்ட்டு முடிவு பண்ணி படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே மாதவனுக்கு ரீமா சென் அனுஷ்கா எல்லாம் ஃபைனல் பண்ணி ரெண்டு படம் எல்லாம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டேன் இந்த ஃபாரின் ட்ரிப் ஒரு ஆல்டே போனோம் போயிட்டு வந்தோம் அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போறேன் ஏன்னா என்ன சைக்கலாஜிக்கல என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளெல்லாம் நடிகனா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க ஆடியன்ஸ்னு ஃபிக்ஸடா இருந்தேன் ஆனா படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு அங்க நான் ஆக்சுவலி நான் வந்து குரூஸ்ல இருந்தோம் கப்பல்ல ஸோ எங்களை ரீச் பண்ண முடியல நான் வந்து இல்ல மறக்கல அந்த இன்னை வீட் அந்த ஒரு பெருசா படம் பெருசா இல்லைங்கிற அந்த செய்திய கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு தள்ளி கேட்டுக்கலாம் மூணு நாள் ஆள் நிலை நிம்மதியா இருக்கலான்ட்டு எல்லா முடிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு வந்து லேண்டுக்கு வந்தோன்னா போன் பண்ணா படம் சூப்பர் ஹிட்டு பிரமாதமா போயிட்டு இருக்கு நாங்க என்ன அது அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் வந்தேன் வந்து சுராஜ் அப்ப நான் ஏன்னா எந்த படத்துக்கு தேட்டருக்கு போக மாட்டேன் அது என் படமா இருந்தாலும் சரி நான் டயர் பண்ற சரி நடிக்கிற சரி தேட்டர்ல போகவே மாட்டேன் பட் நான் ஒரு சுராஜ் தான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி உதயம் கூட்டு போனார் அங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு கல்ல தண்ணி வந்துடுச்சு ஃபுல் க்ரௌடு எல்லாம் உட்காந்து அந்த படத்தை பார்த்து ரசிக்கும் போது எனக்கு அதான் சொல்ல சொல்றது ஓவர் சர்ச்சில் ஆடியன்ஸ் என்ன பொறுத்தவரை அவங்க வந்து தெய்வங்கள் ஒன்றுமே இல்லாத அவங்கள வந்து ஓவர் நைட்டில் வந்து வாழ்க்கையில் தூக்கி விடுறதும் அவங்க தான் அவங்க போக திரையில் உட்காந்துட்டு நம்மளும் வசதி விடுறாங்க அதை அந்த பார்க்கும்போது யார் நீங்கள் உங்களால் ஏன் நீங்கள் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா இருக்கா இல்லை ட்ரா தண்ணி வந்துச்சு தலைநகர் வந்து எனக்கு தலைநகரத்தில் நீங்கள் மறக்க முடியாது அனுபவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தான் சொல்வேன் தேட்டர் நான் பார்க்கும்போது ஹவுஸ் ஃபுல்லான கூட்டம் அப்புறம் சில லேடிஸ்லாம் வந்து குழந்தைங்க எவ்வளோ வந்து அவங்களாம் இந்த குழந்தை தூங்குறதுக்கு தரையில் உட்காந்துட்டு அந்த குழந்தை மடியில் போட்டு படத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது வந்து பார்
எனக்கு என்ன இன்னொரு வகையில் அது ஒரு என்னோட செல்ஃபிஷ் இதுன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் பார்க்குறேன் என்னால் புது அளவு கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ண முடியாது நான் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப இதாக ஃபீல் பண்ணுவேன் ஈவன் நான் ஷூட் பண்ணுற லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி பொள்ளாச்சி ஹைதராபாத்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அங்கே எல்லாம் தெரிஞ்ச லொக்கேஷன் கம்ஃபர்டான ஐ ஐ லவ் டு பி இன் த கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஸோ இதில் இன்னொரு வசதி என்னென்னா அது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு பாண்டிங் வந்துடும் தென் வந்து மேட்ச் இருந்தால் கூட ஸ்பாட்லேயே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனை கட்டி மேட்ச் பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிற ரகம் தான் கேள்வி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்களா தென் அப்போ ஐபிஎல் ஃபைனல் வந்து இல்லை இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக செல்ஃபோன்ல எங்கே இருந்தாலும் சிக்னல் வந்துடுது நான் சொல்கிறது இப்போ டூ இப்போ எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது இப்போ தோனி வந்து வந்து பாகிஸ்தான் சீரீஸில் வந்து சூப்பராக தான் வந்த புதுசு ஓகே ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பீரியட் நினைக்கிறேன் அப்போ நாங்கள்லாம் ஊட்டியில் ஷூட்டிங் இருக்கோம் காலையில் வந்தோன்னே யூனிட்டில் எங்கள் காலையிலலாம் என்ன வேலைனா ஒரு வேன் மேலே ஏறி ஆண்டனா கட்டிகிட்ருப்பாங்க சிக்னல் பிடிச்சி அங்கே ஒரு டிவி வச்சு சிக்னல் வர வச்சு எங்கேயோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்போம் காட்டுக்குள்ளெல்லாம் பார்த்தா அங்கெல்லாம் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஓடிட்டுருக்கோம் இப்போ கலகலப்பு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சாங் இவளுகையும் சேர்த்தாங்க சாங் வரும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் சாங் ஷூட் பண்ணும்போது சச்சின் வந்து அவரோட நூறாவது செஞ்சுரி நினைக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு நைன்டி ஸ்டாண்டோட ஷூட்டிங் நிப்பாட்டிட்டோம் ஷூட்டிங் நிப்பாட்டி எல்லாம் டிவி முன்னாடி இருந்துட்டு பின்னாடி அந்த அஞ்சலி எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்பு இருக்கா ஷூட்டிங் நிப்பாட்டிட்டு எல்லாம் உட்காந்துட்டு மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நானு கேமராமன் யூ கே செந்தில்குமார் எங்க டீம் எல்லாருமே உட்காந்து செஞ்சு சச்சின் செஞ்சுரி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஷூட்டிங்கே வந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மெமரிஸ் எப்படி சார் டென்ஷன் இல்லாமல் ஸ்பாட்ல ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படியே அது டேரக்டர்ஸ்லாம் கேட்கவே வேணாம் நெருப்பில் நிற்கிற மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லைங்க எனக்கு டென்ஷன் இருக்கும் என்னென்னா கூலாக இருக்கிறது தைரியமாக இருக்கிறதுலாம் அதான் கமல் சார் டைலாக் தான் தைரியங்கிறது பயப்படாத மாதிரி நடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி உள்ள எல்லாரும் பேனிக்கெல்லாம் இருக்கும் பட் ஆஸ் அ டைரக்டராக நம்ம வெளியில் காட்டிக்கூடாது நம்ம வெளியில் கட்டால் ஒரு நூறு டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது தயாராக இருப்பாங்க அப்போ நம்மளே கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் ஒரு பயந்துட்டு ஒர்க் பண்ணால் அவங்களுக்கு எப்படி கான்ஃபிடென்ட் வரும் அது டயட் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறான் அப்படி நம்ம அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கணும் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கணும்னு போகணும் நம்ம வந்து கூலாக தான் இருக்கணும் ஸோ வெளியில் உள்ளே நம்மளும் நடுங்கிட்டு தான் இருப்போம் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேசுகிறோம் தென் நீங்கள் வந்து ஹீரோவாக ஸ்பாட்டுக்கு போகிறப்ப வேறு ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது சில சமயம் அது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நான் ஒரு டைரக்டராக வந்து என் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி வரணும்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் என்னை பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா என் படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நல்லா க்ளீன் ஸ்லேட்டாக வந்தால் ஓகே ஏன்னா என்னோடய ஹோம் ஒர்க் நான் பண்ணி வச்சுருப்பேன் உங்கள்கிட்ட என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கணும் நீங்கள் என்ன மாதிரி காஸ்ட்யூம் போடணும் என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ நீங்கள் க்ளீன் ஸ்லேட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் வந்து நான் ஒன்று சொல்லி அது ரெண்டு கிளாஷ் ஆகக்கூடாது நீங்கள் க்ளீனாக வாங்க ஃப்ரெஷ்ஷு மட்டும் படித்தா போதும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்க மற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் நான் நடிகை நான் போகும்போது முழுக்க முழுக்க டயர் கிட்டே நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவேன் நான் போகும்போது க்ளீன் இன்றைக்கி என்ன சீனு என்ன ஷூட் பண்ண போகிறாங்க எதுவுமே தெரியாது போய் அவங்க சொல்கிறத க்ளீனாக கேட்டு பண்ணுவேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவேன் தென் நீங்கள் சீனியர் ஆக்டர் நிறைய பேரை வந்து டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா ரஜினி கமல் சார் சத்துகுமார் சார் தென் கார்த்திக் சார் நிறைய பேரை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அவங்க எல்லோரும் உங்களை ஹீரோவாக பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல தலைநகர் ரிலீஸு அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன அந்த சமயத்தில் எல்லாம் நிறைய விஷ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக சத்யராஜ் சார்லாம் வந்து அவர் நடிக்கும் போது முடியாது நான் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன்று இன்னொன்று அவங்கள பார்க்கும்போதே அவங்க அவங்கள பார்க்குறதே ஒரு லெசன் மாதிரி தான் நிறைய இது அவர்கிட்ட எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டு வந்து ரகுவரன் சார் ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணார் ஆக்சுவலாக ரகுவரன் சார் நானும் ரொம்ப நல்லா பழகணும் அப்புறம் சின்ன கேப் ஆயிடுச்சு தலைநகரம் ரிலீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் ஒரு வருஷம் மேலேயே இருக்கலாம் சரியாவில் நான் பொள்ளாச்சியில் வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் அப்போது ரகுவரன் சார் ஃபோன் பண்ணார் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பேசுகிறேன் ஏன்னா
ரவுடி போலீஸ் இப்படி இருக்கு எனக்கு ஜாலியா படம் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா யாருக்கும் ஊக்கம் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப ரேரா தான் வருது ஸோ இப்ப சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சில இழப்புகள் வந்து நம்ம ஈடு செய்ய முடியாது என்ன ஒரு இதுன்னா அவங்க நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அவங்களுடைய படத்தை பார்க்குறப்போ ரகுவரன் சார் படமாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து கசாகான் உங்களுடைய நடிப்பில் டேரக்ஷன்ல அவர் நிறைய நடிச்சிருக்காரு ஸோ நேற்று தான் அவர் இறந்த செய்தி கூட வந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இப்படி உண்மையா ஷாக் தான் ஏன்னா கசான் வந்து நடிகர் என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்ட் என்னோட முதல் மூணு படத்துலயும் அவர் தான் வில்ல முறைமாமன் உள்ள தெளித்தா மேட்டுக்குடி மூணுலயுமே பார்த்தீங்கன்னா வில்லன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ஃபர்ட் சொன்ன மாதிரி பண்றது மாதிரி இதாக பண்ணுவேன் ரொம்ப அவன் அவர் உருவத்துக்கும் கேரக்டருக்கு சமூகம் தலைவர் குழந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் உண்மையாக ஷா போன வரை தான் பேசியிருந்தோம் சுத்தமாக டச்சே இல்லை கசன் கூட டச்சே இல்லை நானும் என்னோடய ஆஃபீஸில் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்னென்னா அவன் கசான் ஆள் என்னென்னே தெரியல அவன் இருக்க மீட் பண்ணணும்ப்பா மீட் பண்ணால் ஏதாவது படத்தில் நம்ம போடணும் ரொம்ப ஒரு நாள் ஆச்சு எங்கே இருக்கானே தெரிக்கிறது பத்து வருஷமாக எந்த ஒரு கான்டாக்ட் டச் எதுவுமே இல்லை போன வாரம் சம்மந்தமே இல்லாமல் தெரியும் ஞாபகம் வச்சு போயிட்டார் அதே மாதிரி மனோபலா சார் எனக்கு என்னென்னா சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடுத்தடுத்து விவேக் சார் மனோபலா சார் இப்போ கசான் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து எத்தனை படம் அன்றைக்கி மனோபலா சார் பாடி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து என்ன அழுகை வந்துச்சுன்னா அவர் பாடி படுத்துருக்க அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது என்னோட எவ்வளோ படத்தில் நடிச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கெட்டப்பில் வருவார் அந்த அந்த கெட்டப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து முகத்தில் அப்படி நினைவில் வந்து அவர் படுத்துருக்கோம் பார்த்தா என் படத்தில் படுத்துக்கு வெவ்வேறு கெட்டப்பில் படுத்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு ஏன்னா என்னோட அரண்மனை ஃபோரில் அவர் நடிக்க வேண்டியது அவர் ஆறாம் தேதியில் தான் ஒரு ஷூட்டிங்கு முப்பத்தொன்னாம் தேதி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் இந்த மாதிரி இல்லைப்பா சொந்தம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி என்னால் வர முடியல இது பண்ணிக்கோம் அப்படின் மாதிரி சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி போட்டிருந்தார் ஒரு லெட்டர் மாதிரி டைப் பண்ணி எடுத்துருந்தாரு நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் அளவு விடுங்க சார் என்ன சார் இந்த படம் என்ன அடுத்த படம் பண்ணுங்க என்னப்போ நீ முதல்ல உடம்பு நல்லா படியே தேர்த்திக்கோங்க அப்படின்னு அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இல்லை இல்லை நீ எனக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்க நான் என்னால் உனக்கு சின்ன சங்கடம் கூட வரக்கூடாது நான் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னார் நான் சத்தம் போட்டேன் சும்மா இருங்க சார் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை அவருக்கெல்லாம் மனமுறை எல்லாம் சார் என்னன்னைக்கு இருப்பாருன்னு நினச்சேன் ஏன்னா எல் அவர் இருக்க இடத்துலலாம் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நினச்சி பார்த்தா வைத்தியஸ்லாம் இருக்கு நல்லவங்க எல்லாம் போறாங்க எத்தனையோ கெட்டவங்க இருக்கிறாங்க இப்ப விவேக் சார் ஆகட்டும் மனோபலா சார் ஆகட்டும் கசான் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே ஜெனியூன் கேரக்டர் மத்தவங்களுக்கு ஆஹ் மயில் எனக்கு அவ்வளவு பழக்கம் இல்ல நான் என் கூட பழக்கம் சொல்றேன் எல்லாரும் இவங்க எல்லாமே ஜெனியூனா மத்தவங்களுக்கு நல்லது நினைக்கிற கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் போக பார்க்கும்போது என்னடா லைஃப் ஒரு என்னடா <laughs> 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 அது ரொம்ப எமோஷனலாக பேசுகிற மாதிரி சீன் அதாவது வில்லாம் அழுவான் என்னென்னா நான் தோற்றுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் அது டெய்லி காலையில் வந்துடுவாப்பா ரெடிப்பா ரெடிப்பான் இப்போ அன்னைக்கு எனக்கு வந்து கசான் வெவ்வேறு ஷார்ட் எடுக்கணும் பட் இவனுக்கு ஷார்ட்ல என்ன தப்பாக இருக்கும் எங்கே சொல்லுவேன் கசான் அந்த டைலாக் சொல்லணும்னு கசான் சீரியஸ் சொல்லுவாப்பில் இந்த மாதிரி டைலாக் சொல்லுவேன் இல்லை கசான் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே பண்ணா ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடுறப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு ஷூட் வைக்காதப்பா அப்படின்னு போயிருக்காப்பில் ஸோ இதை வச்சு ஜாலி பண்ணிட்டு இருப்போம் கசான்லாம் வச்சுட்டு இப்போ அந்த கசான் கான் எல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கும் போது ஏன் இப்போ உள்ள இது அரண்மனை த்ரீ அப்போ வந்து விவேக் சார் நாங்கள்லாம் வந்து குஜராத்தில் வாங்கனேர்னு ஒரு கிராமம் அங்கே தங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் அங்கே டிவி கிவி எதுவுமே கிடையாது இன்டர்நெட் வசதி எதுவுமே கிடையாது ஸோ சாயங்காலம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து எல்லாம் உட்காந்து பழைய ஸ்டைலில் உட்காந்து அரட்டி அடிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த விவேக் சார் த்ரீ வந்து பார்த்து பார்த்தா லபிங் முடிச்சுட்டு போனார் போயிட்டார் அதனால் என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல பேர் அதிர்ச்சி தான் ஓகே அரண்மனை எப்படி சார் சீக்வன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்குமா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு எழுதுனப்போ இத்தனை சீக்வன்ஸ் போகணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போலாம் நினச்சே பார்க்கல அப்போ நினச்சி பார்க்கல அரண்மனையோட ஒன்னோட வெற்றி டூ எடுக்கு தோன்றுச்சு டூவோட வெற்றி த்ரீக்கு வந்துச்சு த்ரீயோட வெற்றி இப்போ ஃபோர் எடுத்து ஃபோருக்கு வந்திருக்கு எப்படி இருக்கு அரண்மனை ஃபோர் சார் அது அடுத்த அடுத்து சனா விகிதம் அடுத்த இன்ட்ரூவில் உட்காந்து பேசிக்கலாம் சரி ஓகே பேக் டு நம்ம தலைநகர் டூ வருவோம் ஸோ தீம் மியூசிக் இருக்குல்ல சார் எல்லாருமே வந்து அந்த டைலர் ரிலீஸ் ஆனோடனே இந்த மியூசிக் காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை இதை நீங்கள் அப்படியே
இப்போ தலைநகர் டூன்னு வந்தபோது நான் துரசாட்டம் சொன்னேன் சார் தலைநகர் டூவில் நீங்கள் எதை வேணாலும் பண்ணுங்கள் நான் நடிக்கலனா கூட பரவாயில்ல அந்த மியூசிக் கொஞ்சம் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது அப்படியே ஒரு போடல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க டச் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சு சரி இப்போ பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகுது தலைநகர் டூ ஏன்னா நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா உங்க கிட்ட அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருந்தா ஒரு நேர்காணல்லாம் எப்ப வரப்போது எப்ப வரப்போதுன்னு அது எந்த அளவுக்கு ஹாப்பியா இருக்கு மக்கள் எப்படி வெல்கம் பண்ணணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்ல ஒரு துரசார் வந்து ஒரு நல்ல ஃபென்டாஸ்டிக் டெக்னீஷியன் நான் ரொம்ப எப்பவும் அடிக்கடி யோசிப்பேன் அவரோட திறமைக்கு அவர் இருக்க வேண்டிய உயரம் இன்னும் அதிகம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சினிமா மட்டுமே நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கலைஞர் எனி டைம் நீங்கள் பேசுங்க அவருக்கு அந்த சினிமாவை தவிர எதுவுமே பேச மாட்டார் அது அந்த சீன் இந்த டைலாக் இதுக்கு இப்படி மியூசிக் இப்படி விஷுவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணுற ஒரு டைரக்டர் அவர் முதல் தடவையாக தயாரித்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே பேஷனோடு பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு இந்த படம் வந்து அவர் போட்ட உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரமாதமாக வந்திருக்கு ஒரு நைட்ஸ் த்ரில்லர் அப்புறம் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் படம் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் என்னைக்கு ஷூட்டிங் போனாலும் பா முக்கால் வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷனோட இன்டென்ஸான ஸ்கிரிப்டு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு மக்களுக்கு இந்த படம் முடிச்சு வெற்றி படமாக ஆகணும்னு நம்புகிறேன் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன இந்த வாக்கு வந்து பழிக்கும் இந்த படமும் வந்து தலைநகரம் ஒன்றை விட சூப்பராக இருக்குது எப்போ தலைநகர் த்ரீ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படும் நம்புகிறேன் ஸோ சினிமா கிடன் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ கலையும் அரசியலும் கைகோர்த்த இடம் நீ திராவிட தலைவனே நூற்றாண்டு நாயகனே வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் 